you know, what do you think of my YouTube channel, my friend? Hello guys, the machine channel is the best. Arkadaşlar merhaba. Yeni bir ünite ile baş başayız. Ve bu üniteye gireceğimden dolayı çok heyecanlıyım. Bana göre şu anda dünyada, çünkü bu videolar İngilizce ve Almanca olarak sunulacak, dünyada en önemli açık Bilardo'nun mental bölümü. Ve bundan dolayı da psikolojiyi anlatmak adına öyle bir topa girmiş bulunmaktayım. Ama sonucu ne olacak bilmiyorum. Hep beraber bakacağız, göreceğiz. Elimden geldiği kadarıyla sizi aydınlatmaya çalışacağım. Ve bu, bu işe niye başladım? Onu açıklamaya başlayayım. Bu videoların sonunda bu böyle bir seri gelecek ee, arkadaşlar. Tek şey değil yani ne derler. Ee, bu, bu serinin adı mesela Bilardo'da yerini belirleme. Ama ondan sonra birçok seri var. Kaygı, maç öncesi, maç sonrası, maç ortası. Bir sürü şey. Şimdi açıklamayayım sürpriz olsun hepinize. Ama bu seriye başlamadan önce neden bana güvenmelisiniz? Ya da ben neden bu işe girdim? İlk önce oradan başlayayım. Yaklaşık 30 yıldan beri bilardo oynuyorum. Bunun 12 yılı Türkiye, 18 yılı da profesyonel anlamda Hollanda ve Almanya'da devam ediyorum aktif bilardo hayatıma. Eğer hesaplarsanız 30 yıl 7 tane 4 yıllık üniversite, 2 yıllık da bir üniversiteye tekamül ediyor ki bu da çok torbada birikmiş bir sürü tecrübe, bir sürü yaşanmışlık manasına geliyor. Bunun ekabinde A lisanslı antrenörlük, bunun ekabinde maalesef e, yarıda bırakma hayat şartlarından dolayı çok üzgünüm ama yarıda bırakmak zorunda kaldığım üniversitenin psikoloji bölümünü yarıda bıraktım ve maalesef hayat öyle gelişti benim için. Ama şunu söyleyebilirim, Bilardo'da kendimi eğitmeye ve yetiştirmeye yetti. Ama son zamanlara baktığımda etrafımda birçok insana dokunmaya başladığımı hissettim. Bir sürü sorular gelmeye başladı. Etrafımdaki Bilardo'cunun usta bunu nasıl çözebilirim? Usta böyle böyle yaptığımda kafam algılamıyor. Yok stresim var. Ve yardım etmeye başladığımı hissettim. Ve bu işten zevk aldım arkadaşım. O zaman dedim şöyle yapayım. Ben bu işi dünyaya yayayım. Neden dünyaya yayayım biliyor musunuz? Zaten Bilardo'da alanlar almış, yürüyenler yürümüş. Benim derdim o değil, şunu bir bilin. Benim derdim ne biliyor musunuz? Sadece bir kişinin kalbine dokunmak. Eğer bir genci bugünce süresi, yani 30 yıllık süreyi hem psikolojik manada hem bütün mental manada bir parça sıçrasam sonuçta baktığımda benim kalbimi beslediğini hissettim ve mutlu olduğumu hissettim. Ve bu işi yapacağım arkadaşlar. Benimle birlikte bu yolculukta dedim ya çılgın bir yolculuk. Zannediyorum bu psikoloji bölümünü bu seriyi izledikten sonra ve Bilardo'da neyi göreceksiniz biliyor musunuz? Hayatına dair her şeyin olduğunu göreceksiniz. Çünkü hepsi bu. Bir yaşam, bir hayat bu, bir aşk. Ve beraber çıkacağız bu yolculuğa. İşte ben bu yüzden girdim. İlk önce bir netleşelim. Birbirimize güvenemiz ilerlesin. Ki benim bu işten bir faydam olduğunu, bir amacım olduğunu hissetmeyin. Bana güvenmenizi istiyorum sadece. Ha ne, de, ne deniyor? Mesela ne diyorlar? Araştırmacı yazar diyorlar. E, siz de bana bir araştırmacı bilardocu diyebilirsiniz. Yani bir nevi e, bilardo koçu gibi yani. Öyle ilerleyelim. E, zannediyorum bu beni mutlu edecek ya. Sadece bu işi yapma, yapmamın amacı bu. Evet başlayabiliriz artık. İlk önce tabi bilardoyu bilenler biliyorlar ama bilardoyu bilmeyenler yani asıl amacım onlar. E, bilardoya yeni başlayanlar e, ve anne babalar e, haliyle çocuklarını e, bilardocu mu olacak? Bilardo salonuna gidiyor. Böyle düşünen anne babalar olabilir saygım var ama sadece size şunu şu açıdan anlatmak isterim. Bilardo özellikle 3 bank bilardosu şu anda en üst düzey en lüks lokallerde klimalı ortamlarla Belki dünyada yüzlerce milyon olan bir ailesi olan bir spor dalı. Birçok sanat dalından, birçok müzik dalından, birçok sanatçının şu anda topu koşturduğu bir alan bilardo. 
3 bant bile vardı. Ve ben bu aileye ben bu ve bu aileye dahil olduğum kendim için çok şanslı hissediyorum. Niye biliyor musunuz? Dünya şampiyonlarına gidiyorum. Bakıyorum dünyanın her yerinden, her ülkesinden farklı katmanlar, farklı insanlar, farklı psikolojiler, farklı sesler. Yani o yüzden bence Özellikle anne babalara söylüyorum. Çocuklarınızı bilardo salonlarına yollarken artık korkmayın. Hele şu dönemde hiç korkmayın. E, i̇smini söylemeden geçemeyeceğim. E, şu anda Türkiye Bilardo Federasyonu Ersan, Ersan Bey çok büyük işlerin altına imza attı. Kendisini de gerçekten e, kendisine gerçekten saygı duyuyorum ve böyle dört gözle izliyorum, dört gözle takip ediyorum. Türkiye'de bilardo şu anda. Dünyanın en üst sıralarına ilerlemiş vaziyette. Aynı bir fabrika gibi çok yüksek bilardocular çıkartıyoruz. Ben de bu işten dolayı gurur duyuyorum. Ee, Ersan Başkan sizi de tebrik ediyorum bu arada. Anne babalar, da, anne babalar söyledim. Yani anne babaları dedim ama şunu diyebilir. İyi de benim çocuğum bilardocu olmak olacak ne geçecek eline? Bu işten para kazanılıyor mu? Bir bilardocu, dünya çapında bir bilardocu para kazanıyor mu? Ben size söyleyeyim. Belli bir seviyeye geldikten sonra eğer liglerde oynuyorsanız liglerden size maç başı para veriyorlar. Ha bu hayat bakabilir mi? Hayat bakamaz. Benim anlatacağım bölüm bu bölüm değil zaten. Benim anlatacağım bölüm çok ilerlediğiniz zaman Evet, bilardodan çok büyük paralar kazanabilir misiniz? Evet, kazanabilirsiniz. Ben işin içindeyim çünkü. Nasıl kazanılıyor? Turnuva, turnuva dünya şampiyonlarından alınan ödüller, sponsorlardan gelen paralar, insanlarla yaptığınız anlaşmalar ve bunların hepsi böyle dağ gibi biriktiğinde inanın abi önünüze öyle bir para miktarı çıkıyor ki gözleriniz böyle yuvalarından fırlayacak düzeyde paralar kazanıyorlar. Sizin oğlunuz, sizin çocuğunuz, sizin kızınız ki çok büyük bayan açığı var. Sizin kızınız kazanabilir mi? Azmederse kazanabilir. Ha, biraz meşakkatli bir yol ama burada bu yüzden zaten bu işi yapmaya kalkışıyorum. Süreyi indirmeye çalışacağım. Psikoloji bölümüne giriş yaptık ve bilardoda yerini belirleme ile başlıyoruz. Birinci basamak. Bilardo'da yerini belirleme diyorum. Neden? Çünkü bir bilardonuzun ilk önce bilmesi gereken bir şey var arkadaşlar. Bilardo'da benim durumum nedir ve amacım nedir? Ha ben bunu anlatmak için ne yaptım? Bilardo'da yerini belirleme, kendi yerinizi görmeniz için bilardoyu 3 bölüme ayırdım. Birinci bölüm 0700 ile 1 arası. ikinci bölüm 1 ile 1400 arası. Üçüncü bölümde Şampiyon kafası. Şimdi tabi durmadan ben böyle terimler kullanıyorum. 0-700 ile 1 arası, şununla bu arası. Bu neye tekamül ediyor biliyor musunuz? Ne anlama geliyor? Yani 10 atışta 8 yaparsanız, 8 sayı yaparsanız 10 kere vurduktan sonra 8 sayı yaparsanız ona 0-800 deniyor. Eğer 10 atışta 14 yaparsanız ona 1-400 Deniyor ki arada 6 tane sayı fark gibi görünse de inanın ben size bir şey söyleyeyim arada tam 20 yıl var. Yani bir de 1-4 dizle yani 10 atışta da 20 yaparsanız ki şu anda dünya ortalaması yani dünyanın en iyileri şu anda bu okyanuslarda yüzüyorlar. O, o da 2 ortalama yapıyor. Onu gerçekten ancak şampiyon kafasına girdiğimizde anlatacağım size nasıl bir delilik olduğunu. Şimdi 3 bölümü ayırdık ve bunu anladınız. 0700 dedim, 0700 ile 1 arası dedim. 1 ile 1 ile 1400 arası dedim. O ötekisine de şampiyon kafası dedim. Şimdi biz ilk önce 0700 ile 1 arasına bakalım. 0700 ile 1 arası ne yapar? 0700 ile 1 arası şunu yapar. Bu insanlar iyi ki varlar. Onları da çok seviyorum. En sevdiğim bölüm o bölüm. Çünkü bu adamların şeyleri yok biliyor musunuz? Hani kaprisleri Yok e, ne bileyim gösterişleri, rüyaları, şunları bunları yok. Bunlar rahat adamlar. Haftada bir gelir, iki gün gelirler bilardo oynarlar. İşlerinden ancak vakit bulurlar. Belki haftada bir iki saat antrenman yapabilirler. Bu adamlar bilardo salonlarımızı, öyle diyebilirim bilardo salonlarımızın müdahimleri. Bu, Allah bu adamları eksik etmesin. Ben sadece onu söylüyorum. İyi ki varlar. 
Onların hepsinin altına da imza atıyorum. En sevdiğim bölüm o bölüm. Bir de 1, 1 ile 1 400 arası var ki 1 ile 1 400 arası nasıl sağlanır? 1 ile 1 400 arası şöyle sağlanır. Onları ileriki adımlarda anlatacağım ama sadece şunu söyleyebilirim. Ha ben adam şunu diyebilir. Ben 1 ile 1 400 arası oynuyorum. Acaba benden şampiyon olur mu? Bu adam ne yapabilir biliyor musunuz? 1 ile eğer 1 400 arası ise evet. Yurt dışında liglerde oynayabilir. Türkiye şampiyonalarında bilard oynayabilir. Bu adam buralardan belki ufak tefek paralar kazanabilir mi? Kazanabilir. Ama eğer burada kalırsa ben size bir şey söyleyeyim mi? Hayatını ziyan eder. Yani çok büyük e, gerçekçi bakması lazım kendine. Yani ben ne yapmak istiyorum? Gerçekten üst katmanlarda bir şampiyon olmak mı istiyorum? Ya bir milli takım oyuncusu mu olmak istiyorum? Ya da ben sadece gideyim 1 ile 1 400 arası. Belki bana bir fırsat çıkar. Gider yurt dışında liglerde oynarım. Oradan para kazanırım. Buradan sponsorlar kazanmaya çalışırım. Ama bu adam hayatını ben size söyleyeyim. Yüzlerce insan tanıyorum arkadaşlar. Yüzlerce hayatlarını mahvettiler. Evlenemediler. Çoluklarını çocukları olmadı. Yuvalarını kuramadılar. Ha, bu tercih meselesi. Sana ne de diyebilirsiniz? Ben genel kapsamda dairede konuşuyorum. Ya bu işin ortası yok. Bakın ben size söyleyeyim. Ya benim dediğim bölüm 0700 ile 1 arası olup kafanıza göre takılacaksınız. Gırgır gır şamata. Ya hatta şampiyon olacaksınız. Eğer bunun ikisi arasında kalırsanız arafta kalırsınız. Ben size bir şey söyleyeyim. Çok ağlarsınız. Ha, şimdi geldim. Asıl anlatmam gereken yeri. Neden gerçekçi olmamız lazım? Oraya da şuradan başlayacağım. Evet. Neden gerçekçi olmalıyız? Size bir şey söyleyeyim mi? Bu sadece bilardo için değil. Dediğim gibi psikolojinin psikoloji bölümünü yarıda bırakmak zorunda kaldım. Ama kendimi geliştirmek adına inanın birçok kitap okudum. E bana ne kazandırdı? Bana ne kazandırdı biliyor musunuz? İşte şu anda size konuşacağım şeyleri kazandırdı. Yani o kadar kitabı bir araya koysanız Muhakkak benim ekstralarımı muhakkak bulabilirsiniz tabii ki. Ama boşa zaman kaybetmiş olursunuz. Niye biliyor musunuz? Kitap okuyun, kitap okumak çok güzel bir şey. Ama aralarından böyle cımbızla bilardoya dair şeyi çek, sizin adınıza çektiğime inanıyorum. Ve bunu böyle size servis ettiğime inanıyorum. İlk önce neyi insanım ilk önce şu anda? Ne iş yaparsanız yapın fark etmez. Hangi kariyerde giderseniz gidin fark etmez. İlk önce kendinin insanın ben yapıyorum siz de yapın bakın. Sabahları kalkıyorsunuz elinizi yüzünüzü yıkıyorsunuz ya. Aynanın karşısına geçin şöyle bir bakın ya gözünüzün içine. Söyleyin bana hanginiz bakıyor? Şöyle tam gözünün tam içine hanginiz bakıyor arkadaşım? Bakın. Özellikle şu anda tabii ben bilardocularla bahsettiğim için bilardocudan bahsediyorum. Bilardocu olarak bakın ve deyin ki kendinize öz eleştiri yapın. Ben kimim? Ve nereye gitmek istiyorum? Dünya ünlü bir bilardocu olmak mı istiyorum? Ve bunun için yanıma hangi silahları almam lazım? Birinci şık. İlk önce kendini insanla barışık olması lazım. İnsanın kendisiyle barışık olmadan bu yolda inanın gitme şansı yok. Bir kere bütün ağırlıklarınızı atmanız lazım. Söyleyeyim mi size hangi ağırlıklarınız? Cem Yılmaz'dan dinlemiştim çok hoşuma gitmişti. Valla şu Türkler demişti, bizler demişti. Yani üstümüzdeki ağırlıkları artsak insan zannediyor ki kiloları, elbiseleri değil ya. Bak ne, ne atmanız lazım biliyor musun? Bir kere kibriniz varsa ondan bir sıyrılmanız lazım. Kibirli adam şampiyon olamaz. Ha usta var. İstisnalar kaideyi bozmaz. Ben size söyleyeyim parmakların adedi kadar az. Ben şu anda bu konuda ukalalık yaparım. Tam 17 yıldır bu yurt dışı camiasının içindeyim. Hollanda, Danimarka, Belçika, Almanya hepsinde böyle yüzlerce bilardoyu inceliyorum. Alanım olduğu için bakıyorum insanların mimiklerine, hareketlerine. Kibirli olanlar bu işi yapamıyor. Bir yere geliyor ama şampiyon olamıyor. Ortalarda kalıyor. Niye biliyor musunuz? Sizin etrafa salgıladığınız kötü enerji inanın size en kötü şekilde dönüyor. İnsan ilişkileri, bağlantılar, insanların yanına gittiğinizden zaman sizden kaçışları bunları göreceksiniz. İlk önce aynaya bakın. Rüyanız varsa atacaksınız. Gösterişi seviyorsanız atacaksınız. 
Sadece o sizi o anlık mutlu eder ama sizi perişan eder. Bu ilerledikçe göreceksiniz. Bir yere kalıyorsunuz orada böyle araba duruyor, böyle duruyor. Yapamazsınız. Birinci basamak ilk önce kendinize öz eleştiri yapıp bir ağırlıklarınızdan kurtulmanız lazım. Eğer çok ünlü bir bilardocu, çok usta bir şampiyon olmak istiyorsanız Muhammed Ali'ye bakabilirsiniz. Bakın videoları var Muhammed Ali'nin tevazusuna bakabilirsiniz. Cristiano Ronaldo'ya bakabilirsiniz. Birçok bir ismi aklıma gelmeyen insanlara bakabilirsiniz. İnsanlar büyüdükçe, insanlar çok ilerilere gittikçe bakıyorsunuz küçülüyorlar. Aslında küçülmüyorlar daha fazla büyüyorlar. Ya bence tevazu alçak gönüllülük olmadan bu iş olmaz. Mesela tevazu alçak gönüllülük diyorum ya. Bakın şu anda dünyaya. Neden aklıma iki insan geliyor ya benim? Manyak mıyım ben? Şu anda siz bana para mı veriyorsunuz? Aklıma gelen bir sadece Sean Panerp var. Adamın fan kulübü var. Türkiye'den de aklıma bir Tolga Kiraz geliyor. Neden Tolga Kiraz geliyor? Adam adam çünkü. Seviliyor. Ben de şu anda bırakmış. Tolga Kiraz benim anam değil babam değil. Ama adam görüyorum yani. Tevazusu, alçak gönüllüğü, ahlakı, karakteri, etrafa verdiği enerji. Adamdan bilardocu olur. Eğer mentali halletsin dünya derecelerine girecek birisi. Bu arada öpüyorum seni Tolga Hanım. Birinci şık bu arkadaşlar. İkinci şık. Elinize bir kağıt kalem alın. Sorabilirsin. Usta sen yaptın mı? İnanın var ya. Her yıl çek ediyorum kendimi. Şöyle. Hayatınızda size gele, önemli gelen beş şeyi sıralayın. Birinci sıraya kimisi e, Tanrı'yı koyar. Kimisi Anneyi koyar, kimisi babası koyar, kimisi sevgilisini koyar. Böyle bir sıralayın. İlk beşiniz ne? Size bir şey söyleyeyim mi? Eğer siz şampiyon olacaksanız, bu benim bakış açım. Birinci sarıya bilardo gelmeden olamazsınız. Siz masaya oturduğunuzda kuru fasulye pilav yerken, eğer gözünüzde o çatalları, o ekmekleri gerçekten abartmıyorum. İnanın kafayı yemiş demeyin. Beni anlayacak bilardocular. Eğer pozisyon çözüyormuş gibi düşünmezseniz, hayatınızın genel anlamına eğer bilardoyu almazsanız ki bu buna bu başka işler de için geçerli. Onlar da bulabilirler. Yani diyebilirler ki ha benim e, adam e, mekanikçi olabilir. Adam kompütürcü, bilgisayarcı olabilir. Adam onu alır. Hayatında kaçıncı derecede geliyor? Bakın işte size vereceği karşılık ondan ibarettir arkadaşlar. İkinci şık bu. İkinci şık ne? Kendinize alın, önem sırasını sıralayın ve hayatınızdaki yaşam tarzınızı ona göre düzenlemeniz gerekir. Evet, üçüncü şıkka gelirsem, ikinci şıkla bağlantılı ama şunu söylemem lazım. Yani bir, bunları sayacağım tabii ben size. Gelecekte bunları ben bahsetmeye çalışacağım. O kadar çok silah var ki, İnanın profesyonel bir sporcu olmak hangi spor branşında olursanız olun. Eğer o denizin içine girerseniz anlayacaksınız. Neredeyse bu insanların hayatları yok. Bakıyorum ben bir sürü interview izliyorum. Yani e, Muhammed Ali'sinden tutun. Ya ünlü, bila, ünlü bilardoculara bakın. Ünlü futbolculara bakın. Yani sporcular özellikle adamlar milyonları kazanıyorlar. Ama baktığınızda size bir şey söyleyeyim mi? Hayatları çekilmez ya. Yani uykuları çok iyi olmalı. Yani yanınıza, sırtınıza aldığınız silahlar sizi komplet olmalı. Disiplin, özveri, pes etmeme, sürekli tekrar, antrenman. Bunları ben hepsini gireceğim, tek tek anlatacağım bölüm bölüm. Anlayacaksınız dedim. İlk önce sizin yanınıza alacağınız silahları belirlemeniz lazım. Kendinizi bilardoda yerinizi belirleme açısından söylüyorum. O silahları bir almanız lazım. Bana neler lazım? Yani planlı olmanız lazım. Üçüncü şıkkı bunu söyleyebilirim. Dördüncü şıkta da ne var biliyor musunuz? Hayal etmeden bu işe ulaşabileceğinizi zannetmeyin. İstediğinize de gider yaparım. Nasıl yaparım biliyor musunuz? Şu anda şampiyon olan bir adamla gidin istişare edin. Konuşun deyin ki kardeşim sen Kendini bu kürsüde hayal ettin mi? Ne cevap bulacaksınız biliyor musun? Evet ettim. Bir banka soygunu bile hayal 
etmeden yapılıyor mu yapılmıyor mu? Adam ilk önce banka soracaksa hayal etmek zorunda. Yani bir işi hayal etmek zorunda. Eğer siz kendinizi o kürsüde görmüyorsanız. Artık o kürsüyü ben bilmiyorum. Sizin sınırınız neresi? Yani eğer dünya şampiyonu olmaksa niyetiniz. Eğer dünya şampiyonu kürsüsünde görmüyorsanız kendinizi. Hedef odaklı değilseniz hedef odaklı. Yani at gözlüğü takmanız lazım. At gözlüğü. Bu at gözlüğünüzü takmadan oraya gidemezsiniz. Çok iyi bir pilot olmanız lazım. Düşünsenize altınızda çok iyi bir uçak var. İyi bir pilotsunuz ama hedefiniz yok. Size bir şey söyleyeyim mi? Havada dönersiniz dolaşırsınız. Hiçbir yere varamazsınız. Çünkü hedef koymak sizi ne yapacak biliyor musunuz? Eğer sizin... Gerçi oraya antrenmanda gelecektim ama şöyle bir örnek verebilirim. Haftada 100 saat çalışan bir insan... 100 saat abartmıyorum bakın. 100 saat çalışan bir insan... Haftada 40 saat çalışan aynı yetenekte, aynı düzeyde olan bir insan o 4 ayda gitmesi gereken hedefe ulaşırken ötekisi tam 1 senede gidiyor. Bu kadar arada bir fark var. Bakın çalışmadan bir yere gidilmez. Hedef koymadan bir yere gidilmez. Yani şu anda videoyu ben böyle bitiriyorum. Bilardo da yerinizi belirlemek adına söyleyebileceğim bunlar. İkinci videoda o incecik bir çizgi gibi gözüküyor ya hani dedim ya 1 ile 1 400 arası 1 400'de de ondan sonrası şampiyon kafası. Şampiyon kafasından bahsedeceğim size. Benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Başınıza ağrıttığımı zannetmiyorum. Lütfen beni takip etmeye devam edin. Kafanızda bir soru kalacağını zannetmiyorum. Sorduğunuz her soruya cevap bulacaksınız. Özelden de yollayabilirsiniz. Hepinize saygılar, sevgiler. Bilardo'da daha önce hiç denenmemiş, hiçbir yerde bulamayacağınız yepyeni bir konseptle artık yayındayız. İstikamet, yetenek, armoni, psikoloji, sistem, teknik, Bilardo'ya dair ne varsa tecrübeyle yoğrulmuş profesyonel Bilardo oyuncularından yeni başlayanlara tavsiyeler eşliğinde yepyeni bir ufka yelken açtık. Bu yolculuğa hep birlikte beraber çıkıyoruz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilir ve çevrenize tavsiye edebilirsiniz.